Assalamualaikum Grade 5. I'm your maths teacher Saba, and हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फाइव डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस एंड टेम्परेचर आज हम फाइनली उसके टेम्परेचर वाले सेक्शन पे फोकस करेंगे और एक्सरसाइज फाइव ई को स्टार्ट करेंगे तो आए चल के टेम्परेचर और उसके डिफरेंट यूनिट्स को अंडरस्टैंड करें आज हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में टेम्परेचर के बारे में और उसके दो डिफरेंट यूनिट्स के बारे में तो हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले कि टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर इज मेजर्ड बिटवीन टू रेफरेंस पॉइंट्स हमें पता है कि टेम्परेचर जो है हम उससे गेज करते हैं कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसमें कितनी वार्थ है या कितनी कूलिंग है तो हम कह रहे हैं कि दो रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान ये टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं ठीक है वो दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हम आइस का लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हम वाटर का लेते हैं अब इसमें होता ये है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वही सेम जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है इट इज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड हम पाकिस्तान में नॉर्मली सेंटीग्रेड में ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो अगर हम कह रहे हैं कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है बर्फ का वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें पता है कि पानी जो है उसी टेम्परेचर पे बर्फ बनता है तो वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर द सेम थिंग और फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड अब इसको जो है हम सात दो यूनिट्स में डिस्कस कर रहे हैं हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से आपने देखा ही होगा कभी बुखार हुआ हो आप डॉक्टर के पास गए हो तो वो एक डिवाइस जो है आपके मुंह में रखते हैं आपके अंडर आर्म पे रखते हैं उसमें आपका टेम्परेचर देखते हैं दैट इज ए थर्मामीटर और उस पर जो है सारी कैलकुलेशन डिग्रीज में डिवाइड हुई होती है तो आप टेम्परेचर को मेजर करते हो डिग्रीज में ये उसका मेजरिंग यूनिट है बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्टेंस का मेजरिंग यूनिट जो है वो मीटर्स होता है उसी तरह हम टेम्परेचर के लिए डिग्रीज के यूनिट को इस्तेमाल करते हैं अब टेम्परेचर जो है उसकी डिफरेंट यूनिट्स भी हैं फॉर एग्जांपल स्केल्स हैं उसको मेजर करने के लिए जिसमें एक स्केल जिसको हम कॉमनली जानते हैं वो है सेल्सियस बट उसके अलावा कुछ और स्केल्स भी हैं जैसे कि फायन जैसे कि कैलवेन अभी के लिए हम सिर्फ दो पे फोकस करेंगे सेल्सियस पे और फायन पे सेल्सियस जो स्केल है इनफैक्ट वो यहाँ लिखा हुआ है उसमें बेसिकली क्या है कि वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है उस साइंटिस्ट का नाम भी सेल्सियस है उस स्केल में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो जीरो डिग्रीज से शुरू होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो आपका हंड्रेड डिग्रीज तक जाता है और हंड्रेड से लेके जीरो के दरमियान जितनी भी डिविजन है सौ डिविजन है उन सबको अलग अलग डिग्रीज में हम डिक्लेयर कर देते हैं ऑन दी अदर हैंड फैरन का जो स्केल होता है वो एक जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे बना हुआ है इसको हम बेसिकली इस तरह से स्टडी करते हैं कि इसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 32 टू डिग्री फारन से शुरू होता है सो इट स्टार्ट फ्रॉम 32 टू डिग्री फारन और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फारन और इसके दरमियान सारी डिविजन होती हैं सेल्सियस में जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू वन डिग्री सेंटीग्रेड अब इन दोनों को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं उसका तरीके क्या क्या होता है फारन हाइट से सेल्सियस में जाने के लिए आप करते हो माइनस थर्टी टू इन टू फाइव ओवर नाइन एट द सेम टाइम सेल्सियस से फारन हाइट में जाने के लिए आप इसका उल्टा करते हो यू मल्टीप्लाई बाय नाइन ओवर फाइव एंड यू एड थर्टी टू तो क्योंकि इनकी डिविजन कुछ इस तरह से हुई हुई है कि फारन हाइट और सेल्सियस का आपस में रिलेशन बनता है बाय सब्ट्रैक्टिंग 32 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5 ओवर 9 हम इस तरह से इनकी कन्वर्जन को याद करते हैं इन फ्यूचर क्लासेस आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये जो 2 एंड 2 और 32 का डिफरेंस है उसको हंड्रेड और जीरो के डिफरेंस के साथ उन्होंने इनकॉर्पोरेट करके ये वाला रिजल्ट निकाला है इनकी आपस में कन्वर्जन का अब हम जाके इनको अपनी एक्सरसाइज फाइव ई में प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज फिल इन द ब्लैंक्स ए पार्ट में द सेल्सियस स्केल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम डैश अ डैश एस्ट्रोनमर तो हमें पता है कि ये उसको मिला है फ्रॉम सेल्सियस जो बंदा था जिसका नाम सेल्सियस था एंड ही वाज अ स्वीडिश एस्ट्रोनमर तो पहली दो ब्लैंक्स में हमारे ये वाले वर्ड्स आ गए फिर बी पार्ट है इन द फार स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 
फैन हाइट जो बिगिन करता है जहां पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है थर्टी टू डिग्री फैन हाइट हमने अभी अभी डिस्कस किया तो आपने वो यहाँ पे लिखना है सी पार्ट है दूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्वियसली डिग्री स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है वो सेल्सियस और फायर हाइट है लेकिन यूनिट जो है वो डिग्री है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश फायर हाइट तो यहाँ पे आप फायर हाइट का बताओगे एंड दैट इज टू वन टू डिग्री फायर हाइट अगर यहाँ पे सेल्सियस होता तो हम उसको हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं E part the freezing point of water is dash degree centigrade. अब वो आपसे freezing point of water पूछ रहे हैं लेकिन centigrade में So that would be जीरो degree centigrade. Question number टू है state statements of true or false. पहली statement है the normal body temperature is ट्वेंटी degree centigrade. False. अगर आपने साइंस में कभी पढ़ा हो ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड थर्टी एट टू थर्टी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज नॉट इवन क्लोज टू दैट तो ये जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आए चल के बी पार्ट देखें वॉट इज पार्ट बी पार्ट बी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज मीटर हमें इजिली पता है कि फॉल्स है क्योंकि अभी अभी हमने इस बात को कन्फर्म किया है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्रीज C part है, we use a mercury thermometer, thermometer to check body temperature. हम body temperature के लिए yes definitely mercury temperature he use करते हैं mercury thermometer he use करते हैं. आगे है D part zero degrees is the same as thirty two degree Fahrenheit. Zero degree Celsius और thirty two degree Fahrenheit क्या same चीज होते हैं? Yes वो होते हैं. Why? Because ये दोनों जगहों पे melting point of ice या freezing point of water है. जो कि बिल्कुल एक ही बात है एंड देन ई पार्ट इज द फायर हाइट स्केल इज नेम आफ्टर एन अमेरिकन साइंटिस्ट दिस इज फॉल्स इसमें क्या गड़बड़ है कि हमारा जो साइंटिस्ट है ही इज नॉट एन अमेरिकन ही इज ए जर्मन साइंटिस्ट तो इस वजह से हम इसको इन करेक्ट डिक्लेयर कर देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर अब आपने करेक्ट आंसर को ऑप्ट करते जाना है ए पार्ट है विच इज द कोल्डेस्ट डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं इनमें से सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ठंडा टेम्परेचर क्या है हमें पता है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता जाता है उतनी गर्मी होती जाती है तो जो सबसे कम नंबर होगा वो सबसे कम टेम्परेचर होगा एट डिग्रीज जीरो एट से कम है सेवन भी एट से कम है थर्टी टू इज मोर देन एट तो बेसिकली जीरो जो है यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर है सो वी कैन सिलेक्ट जीरो एज द राइट टेम्परेचर जो कि हम यूज कर सकते हैं टू से दैट दिस इज द लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर उसके बाद बी पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्वेंटी वन डिग्री फायर हाइट इज इक्वल टू तो आपको अब उन्हें दो डिफरेंट सेल दो डिफरेंट स्केल्स में मेजरमेंट्स दी हुई है एक है फाइव डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है ट्वेंटी वन डिग्री फायर हाइट हम क्या करेंगे हम फाइव डिग्री सेंटीग्रेड को फायर हाइट में तब्दील कर देंगे सेल्सियस से आपको फायर हाइट में जाने के लिए क्या करना होता है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 9 over 5 and then add 32. तो हम क्या करेंगे हम 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 by 5 से 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ 9 प्लस थर्टी टू रह जाएगा थर्टी टू प्लस नाइन होता है फोर्टी वन तो फोर्टी वन डिग्री फायर हाइट में से ट्वेंटी वन डिग्री फायर हाइट को माइनस करें फोर्टी वन माइनस ट्वेंटी वन क्या होता है ट्वेंटी तो हमारा आंसर इज 20 डिग्री फ़ारेनहाइट क्योंकि हमने दोनों यूनिट्स को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है तो जिस ऑप्शन में हमें 20 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे सी पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है हमारे पास सेल्सियस स्केल में हंड्रेड डिग्रीज है और फायर स्केल में टू डिग्री फायर है तो आए चल के देखें कि कौन सा वाला यूनिट यहाँ पर करेक्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर करेक्ट है जीरो डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं हो सकता थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है एंड हंड्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं हो सकता हेंस वी विल गो विथ दिस ऑप्शन बिकॉज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फ़ारेनहाइट स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टू वन टू डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है नेक्स्ट वी हैव द टेम्परेचर फेल फ्रॉम ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड बाई फोर डिग्रीज वट्स द न्यू टेम्परेचर सुबह के टाइम अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है शाम तक चार डिग्रीज गिर गया है तो आपने 22 में से फोर को माइनस करना है क्योंकि डिक्रीज हुआ है कम हुआ है तो हम माइनस करेंगे 
ट्वेंटी टू माइनस फोर होता है एटीन तो एटीन डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर आपका ऑप्शन है बिकॉज आपको सेंटीग्रेड में मेजरमेंट दी गई थी तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर रोज बाय फोर्टीन डिग्रीज फ्रॉम सिक्स डिग्रीज वट इज द न्यू टेम्परेचर तो मरी में पहले जो टेम्परेचर है दैट इज सिक्स डिग्रीज चौदह डिग्रीज वो बढ़ गया है तो जब वो बढ़ेगा उसको आप एड करोगे सिक्स प्लस फोर्टीन इज ट्वेंटी क्योंकि सेल्सियस में हमें दिया गया है तो हम ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अगर सिक्स डिग्री फायर हाइट दिया गया होता तो हम ट्वेंटी डिग्री फायर हाइट को सिलेक्ट करते हैं नाउ वे डन विद फर्स्ट थ्री क्वेश्चन आई देखें क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फायर उन्होंने आपको सेल्सियस में मेजरमेंट दी हुई है इसको फायर हाइट में तब्दील करना है सेल्सियस टू फायर हाइट का तरीके कार क्या होता है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय नाइन ओवर फाइव एंड ऐड थर्टी टू तो हम यहाँ पर यही करेंगे ट्वेंटी इन टू नाइन ओवर फाइव प्लस थर्टी टू और फाइव आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं दोनों को फाइव से डिवाइड करें फाइव डिवाइड बाई फाइव इज वन ट्वेंटी डिवाइड बाई फाइव इज फोर फोर इंटू नाइन क्या होता है फोर इंटू नाइन इज थर्टी सिक्स प्लस थर्टी टू तो आपका आंसर क्या आ गया सिक्सटी एट डिग्री फार एन हाइट यूनिट लगाना मत भूलें क्योंकि उन्होंने आपसे यही कहा है कि अपना जवाब जो है वो सेल्सियस से फार एन हाइट में करके दें अगर हम इसके ई पार्ट को देखें अगेन फोर्टी इंटू नाइन ओवर फाइव प्लस थर्टी टू तो 40 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 एंड 8 एंड देन 8 इंटू नाइन इज वॉट 72 टू प्लस थर्टी तो क्या आंसर आएगा आपके पास 72 टू प्लस थर्टी टू इज वन तो इस तरीके से आपका आंसर फॉर पार्ट ई इज गोइंग टू बी 104 डिग्री फार हाइट यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने पहले चार क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो तीन क्वेश्चंस रह गए हैं उनको और वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इनटू दैट लेक्चर आई बी सीइंग यू देयर देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़